Але крім цього, брати Патісони виявилися ще величезними шахраями. Коли на каналі Віскі Максимум буде, скажімо, 10 тисяч підписників, я обіцяю. Такий був кремезний козарлюга з вусами, здоровий. Абсолютно хрестоматійна історія про 500 папух. Коли обирав віскі для цього ювілейного випуску, так-так, сьогодні 10-й випуск, тобто перший маленький ювілей в нас, з чим і вітаю. Так от, коли обирав віскі для цього випуску, то хід думок в мене був приблизно такий. Зараз в розпалі фінальний матч Чемпіонату світу зі снукером. Найшляхетніша, найрозумніша гра на більярді. Історія, якою нерозривно пов'язана з віскі, з пивом, взагалі з алкокультурою британських пабів. Десь до майже кінця 1980-х гравцям навіть на найбільших турнірах дозволялось пити, палити. Взагалі атмосфера була така собі невимушена. І от в ці часи своїми алкозвитягами відзначився якраз українець. Прізвище його було Вербенюк. Щоправда, звали його Білл, бо представляв він Україну здорової людини, тобто Канаду. І пану Вербенюку, такий був кремезний козарлюга з вусами, здоровий. Так от йому належить такий собі рекорд. Він під час одної гри випив 16 бокалів пива і 12 драмів віскі. Не дивно, що той матч Вербенюк програв. Програв 1-10. Дивно, що він взагалі спромігся хоча б один фрейм виграти. Але повернемось до снукера. Це шляхетна гра справжніх джентльменів. У мене зараз в руках куля з автографом Стівена Хендрі, шотландця, семиразового чемпіона світу, одного з найшанованіших гравців в історії цієї гри. Але до вибору віскі мене підштовхнули трошки інші джентльмени. А саме джентльмени Гая Річі. Герої нового, але вже культового фільму. Шанувальники віскі, звичайно ж, відмітили сцену, де герої Чарлі Ханема та Хью Гранта п'ють Глен Фарклас. Щоправда, на столі в них топовий 40-річний реліз. Наш же ювілей доволі скромний і кількість підписок, скажімо так, не вражає. Тому сьогодні без сороківки. Але... Коли на каналі Віскі Максимум буде, скажімо, 10 тисяч підписників, я обіцяю зробити огляд 40-річного Глен Фаркласа, щоб відзначити цю подію. Запам'ятайте цей твіт. Ну, а сьогодні будемо говорити і, звісно ж, дегустувати базовий Глен Фарклас 10-річної витримки. Колись лінійку відкривав віскі восьмирічної витримки, зараз це десятка. Перед тим, як почати розбиратися, чим же така визначна і цікава дистилерія з містечка Баліндалов, налю, нехай подихає трошки. Коли говоримо про Гленфарклас, перше, що спадає на думку, що це одна з останніх дійсно таких фамільних дистилерій. Зараз Абсолютно більшість шотландських і не тільки дистилерій належать великим транснаціональним корпораціям. В той час, як Глен Фарклас – це родинна справа сімейства грантів. По-друге, Глен Фарклас – це яскравий представник хересних віскі. Історія почалась в 1836 році, коли місцевий фермер Роберт Хей заснував невеличку фамільну дистилерію – Займався нею майже 30 років. В 1865-му він помер, і ферма відійшла до його дітей, але займатися цим вашим віскі жодного бажання в них не було, і вони вирішили продати дистилерію своєму сусідові. Звали його Джон Грант, і придбав він її за, здається, 511 чи 512 фунтів. Якщо ми згадаємо історію Гленфітіха, про яку ми не так давно говорили, там ще одному гранту, до речі, Вільяму, довелось викласти 800 фунтів, щоб побудувати свою дистилерію. Тут трошки дешевше вийшло у Джона Гранта. До речі, вони ніякі ні родичі, просто в Шотландії грантів, як в Бразилії Донів Педро. Спочатку гранти вирішили трошки поексплуатувати славу віскі Гленлівет. 
Взагалі, Гленлівет – це одна з перших офіційних дистилерій, дуже потужна, добре відома у Британії. І на той період її назва стала ну, майже синонімом цілого стилю віскі. Багато дистилерій почали додавати в свою назву суфікс Гленлівет, щоб підкреслити характерні риси свого віскі. Так з'явився Крегенмор Гленлівет, Глен Гранд Гленлівет, Глен Фарклас і багато-багато інших, десь більше десятка їх було. Але Гленлівету це, зрозуміло, не дуже подобалось і з часом, після декількох судових справ, від цього суфікса Глен Фарклас відмовляється. Якщо тобі подобається це відео, і ти хочеш все ж таки дочекатись огляду 40-річного Глен Фаркласу, підтримай канал підпискою, постав дзвіночок і зроби репост. Дякую! Кінець 19 століття – розквіт блендів. І саме в цей період в історії Глен Фарклас з'являються славнозвісні брати Патісони у якості співвласників дистилерії разом з родиною Грантів. Спирти Глен Фарклас стають основою купажів Патісон, які під власним іменем випускали цей віскі, доволі популярний на той час. Взагалі це абсолютно непересічні персони в історії віскі індустрії. Починали як продавці молочної продукції, але згодом доволі швидко зрозуміли, що молоко це не цікаво, а от віскі це сила і величезна перспектива. Патісони – піонери віскі реклами і маркетингу. Абсолютно хрестоматійна історія про 500 папух, яких вони придбали і спеціально навчили говорити одну єдину фразу «Купуй віскі Патісон», роздали по магазинах і таким чином заохочували відвідувачів купувати їх віскі. І це дійсно працювало. І потім ці папухи стали героями вже реклами в друкованих виданнях, в газетах, журналах тощо. Але крім цього, брати Патісони виявили ще величезними шахраями. Вони понабирали кредитів, були якісь темні справи з позиками, і в результаті вони опинилися в буцигарні із величезними термінами ув'язнення. Все це призвело до дуже серйозної кризи у віській індустрії, від якої вона відходила ще багато-багато років. Це так звана криза Патісонів. Але Глен Факлас встояв завдяки родині Грантів, яка грамотно вела всі справи. Дистилерії вдалося уникнути якихось серйозних проблем і про якесь там фізичне існування дистилерії не йшлося. Все було нормально, вона розвивалась і пішла на шлях сталого розвитку. Взагалі всі покоління Грантів, а зараз це вже шосте з них, які керують дистилерію Глен Факлас, намагаються знайти баланс між прогресом та традицією. Так, Гленфарклас залишилися вірні визріванню в хересних бочках. Навіть цей базовий реліз, якщо вірити офіційному сайту, а хто є такий, щоб не вірити офіційному сайту, 100% проходить в хересних бочках Олоросо. В 1980-ті Гленфарклас одними з останніх перейшли на паровий підігрів кубів. Але смак віскі помітно змінився і систему знесли, і повернулись до відкритого вогню. Через такий газовий пальник все там відбувається. І це зараз фактично єдина дистилерія залишилась, яка через відкритий вогонь підігріває свої куби. Ну що ж, перейдемо до дегустації і роздивимось спочатку тубус швиденько. Бачимо назву Глен Фарклас. До речі, перекладається вона... Глен – це долина, як ми пам'ятаємо, Фарклас – зелена трава. Хайленд, сингл молд, скотч віскі, 10 років, обриси дистилерії та гори Бенрінес, джерела якої і дають воду для цього віскі. Що тут ще цікаво? Написано, що це Хайленд, сингл молд віскі, хоча дистилерія розташовується у Спейсайді. Історично Спейсайд – це субрегіон у Хайленді, тому можна і так, і так е, говорити, але Глен Фарклас – це спейсайдівські віскі і доволі класичний і типовий для цього регіону. Все, більше тут нічого ми не бачимо. На пляшці етикетка фактично те ж саме, що і на тубусі, єдине, що... Міцність 40 градусів у нас в цьому релізі. Всі решта вже мають 43-46, а цей 
стартовий має мінімальну міцність. Контретикетка українська, прямо з виробництва, теж все стандартне. Склад зернові спирти, сток придатності не обмежений. Нічого про цукровий колір тут не написано і його тут дійсно немає. Це одна з також принципових позицій Glen Farclas. Вони свій віскі не підфарбовують. То що їм велика повага. Гаразд, спробуємо тепер на ніс. Роздивимось ще колір. Красивий, натуральний. Густина... Ну, середня, я думаю, що як для віскі міцністю 40% це, це дуже непогана густина, такі ніжки доволі помітні залишаються. Отже, ніс. Класичний хересний профіль. Родзинки, відразу сухофрукти якісь з'являються. Єдине, що неприємно, доволі різкувати. Відчувається, що це все ж таки молодий віскі. Але в цілому, в цілому приємний аромат. Ну так, ще й яблуко, якісь фрукти тут є. Але це хересний, приємний такий профіль. Спробуємо. Медова солодкість. Доволі легкий. Але різкуватість знов таки і тут відчувається. Віскі доволі молодий. Фрукти перетворились десь на фруктовий пиріг. От на другий ковток він вже набагато легший. Вже рецептори звикли. Так, сухофрукти, родзинки, ваніль. На післясмак, який доволі несподівано довгий такий, відкриваються спеції, трошки перцю і дубова така тема відкривається. Довгий післясмак, хороший, приємний, от після другого ковтка взагалі дуже легко він йде. Гаразд, перейдемо до висновки. Отже, це хоч і трохи простенький, але досить виразний представник хересних віскі. Тому Глен Фарклас 10-річної витримки буде чудовою опцією для тих, хто збирається познайомитись із цим типом віскі. З мінусів – мінімальна міцність, мінімальний термін визрівання, також місцями різкуватість. Але в цілому співвідношення ціна-якість у цього віскі дуже хороша. Ну а віскі максимумометр показує для Глен Фарклас 10-річної витримки – 79 балів. З вами був Макс. До наступних зустрічей, в яких ми продовжимо шукати наш улюблений напій, щоб в результаті отримати від віскі максимум задоволення.